В Губкинском прошли десятки мероприятий, приуроченных к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Осада северной столицы длилась 900 дней. От голода и бомбардировок погибло порядка миллиона ленинградцев. О подвигах жителей и советских солдат говорили в детской библиотеке на уроке мужества. Ребятам показали хронику и рассказали, как выживали ленинградцы. Такие дни, они нельзя их забывать. Произошло очень много смертей, люди умирали от голода, пытались найти какую-то свободу жизни. И 900 дней они смогли отстоять. Мы в честь такого памятного события пригласили ребят лицея, орлят России. Также мы пригласили на мероприятие участника специальной военной операции. Ребята с удовольствием с ним пообщались, задавали интересующие вопросы. И также узнали много, много интересного. Провели урок мужества и в Центральной библиотеке. Здесь ребятам показали один из самых известных блокадных дневников школьницы Тани Савичевой. В нем 9 заполненных страниц, на шести из которых даты смерти близких людей. Матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей. Сама Таня умерла уже в эвакуации 1 июля 1944 года в возрасте 14 лет. Благодаря этим записям весь мир узнал о трагедии Ленинграда. Рассказали о жителях Ленинграда, которые в таких сложных ситуациях, в трудных жизненных, устояли и смогли дать отпор врагу. Нам сегодня рассказывали про снятие блокады, про блокаду в самом Ленинграде. Мы делали вот такие еще поделки. Литературный вечер, приуроченный к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, прошел в старшей школе Высотка. В нем приняли участие как ученики, так и педагоги. Некоторые отказывались, потому что говорили о том, что тяжело будет читать такие стихи, посвященные этому. Тем более, каждое стихотворение у нас подтверждается видеокадрами, хроники. Мне достался отрывок из произведения, посвященного Ленинградскому хлебу. Учить его достаточно, ну, было достаточно трудно, потому что в нем описывались события, которые нашему нынешнему поколению сложно понять и представить даже себе те ужасы, что происходили в то время, и поэтому было достаточно сложно. Сложно было подготовиться и актерам театральной студии музыкальной компании из школы номер 4. Юные театралы представили публике спектакль «Война глазами детей». Само произведение было написано по мотивам блокадных дневников. Дети рассказывали о своей жизни во время блокадного Ленинграда, о том, что не было еды, что многие голодали, готовили суп буквально из того, что было под руками, из столярного клея, из отцовского ремня, который был из свиной кожи. Дети, на мой взгляд, прожили эту историю. Я уже второй раз играю этот спектакль, и каждый раз я пропускаю через себя роль, пытаюсь проникнуться максимально, чтобы очень хорошо сыграть и чтобы понять всю суть этого времени. Зрители в зале испытали весь спектр эмоций. Кто-то плакал, кто-то восторгался подвигами жителей блокадного города. В память об этих страшных и тяжелых днях воспитанники детской хореографической школы поставили урок-концерт. Через танец «Белые панамки» они рассказали о детях, которые погибли во время блокады Ленинграда. Мы, конечно, очень переживали, хотели, чтобы дети прочувствовали да, всю трагедию эмоционально и душевно. Старались через танец да, как бы воспитывать их чувство патриотизма, да, чтобы они знали историю своего народа. Историю, которую нельзя забыть. Алла Мэтру, Алина Гаврилова, Никита Мищенко, Денис Гонцов, Новости Губкинского.